E proseguono invece a Valzurio gli interventi alla frana che nei giorni scorsi si è staccata dal Monte Blum e ha divelto le tubazioni che riforniscono di acqua buona parte del centro abitato di Clusone. Lo smottamento ha avuto origine a poca distanza dalla cima del Monte Blum e nel terreno ha scavato trincee molto profonde, come mostrano queste immagini girate ieri mattina dal gruppo Protezione Civile e Antincendio di Rovetta. Lo smottamento si trova proprio sul territorio del comune di Rovetta. Sentiamo cosa ci ha detto in proposito il sindaco Stefano Savoldelli. Giovedì notte il violento temporale ha creato uno smottamento che ha travolto parte dell'innesto dell della galleria del Monte Blum che porta l'acqua dalla zona della Val Zurio ai territori del comune di Rovetta, Clusone, Songavazza, eccetera, insomma dalla sponda di qua del, del Monte Blum. E purtroppo sono stati danneggiati in modo forte alcune tubature, in particolare la condotta del comune di Clusone e li ha lasciati senza acqua. Eh, sin da subito è stato fatto un sopralluogo da parte congiunto, da parte parte dei tecnici di unità acqua, dello Stere, del Cegno Civile e dell'Ufficio Tecnico Comune di Rovetta per capire innanzitutto la gravità del danno e per organizzare subito un pronto intervento. Già l'altro ieri sono intervenuti, sono già sul luogo alcuni mezzi d'opera, alcune palle meccaniche per tentare di, nel primo, nel giro di eh, alcune settimane, insomma nel primo possibile, di ripristinare eh, le condutture, anche se sarà necessario un intervento abbastanza deciso perché i, i, I tubi che sono rimasti integri sono comunque scoperti e dovranno essere eh, posizionati, ri, rivisti e posizionati in altra area. Comunque si sta già operando, purtroppo il tempo non è clemente, quindi eh, complica la situazione, però bisogna comunque rassicurare la popolazione perché l'approvvigionamento idrico anche sulla parte di inclusione che inizialmente era stata sprovvista e verrà garantito visto, visto l'abbondanza di acqua e anche la possibilità di pompare dal bacino di Vogno sul comune di Rovetta e poi ovviamente nel giro di qualche settimana dovremmo ripristinare la situazione. E verranno fatti anche interventi immagino per stabilizzare il versante? Beh, sicuramente eh, non si può pensare di intervenire senza prima mettere in sicurezza anche per chi poi opererà e lavorerà, anche perché eh, è vero, eh, quel, quel, c'era l'itera di riporto, io sono stato proprio martedì scorso, prima, del, prima del, del, dello smottamento, a vedere un intervento che ha fatto il consorzio. Ecco, è dal 1932 che è stata fatta quella galleria lì e il, il materiale che c'era lì del riporto c'è da appunto 70 quanti anni sono? 77 anni eh, adesso è finita giù tutta nel, nel torrente Ogna quindi voglio dire eh, è una situazione che non ci aspettava nessuno però ovviamente su, su territori così scoscesi si può trovare, ci si può trovare di fronte a queste emergenze prima bisogna mettere in sicurezza e sistemando ovviamente contestualmente anche le condutture e poi eventualmente si potranno pensare a interventi di sistemazione successiva